এবারে আসি যে বিষয়টা দেখব এখানে দেখুন আপনার টুলস প্লেটে রেকটেঙ্গেল টুলস রেকটেঙ্গেল টুলস একটা টুলসের ভিতরে অনেকগুলো টুলস থাকে যদি এই টুলসের উপরে আমি দেখেন মাউস দিয়ে ক্লিক করে ধরলাম দেখুন একটা ডায়লগ বক্স দেখা যাচ্ছে এই ডায়লগ বক্সের ভিতরে অনেকগুলো টুলস আছে দেখুন রেকটেঙ্গেল টুলস রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুলস এলিপস টুলস পলিগন টুল স্টার টুল ফ্লার টুল এখন আমরা দেখব এই টুলস গুলোর কি কি কাজ এগুলো দিয়ে কি হয় এবারে আসি প্রথমটি দেখুন প্রথমটি যখন আমরা সিলেক্ট করলাম তখন এখানে একটি চতুর্ভুজ তৈরি হচ্ছে খেয়াল করুন আমরা যখন একটি রেকটেঙ্গেল টোলস দিয়ে রেকটেঙ্গেল টোলস দিয়ে আমরা একটি চতুর্ভুজ নিলাম চতুর্ভুজটি এখানে কালার আসছে গ্রিন দেখুন এখান থেকে আপনি ইচ্ছে করলে এই চতুর্ভুজটির কালার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এই যে ফিল কালার একটি রেকটেঙ্গেল টোলস থেকে যখন আমরা একটি চতুর্ভুজ নিলাম অবজেক্ট নিলাম এটি দুটি অংশ থাকে দেখুন এইটির দুইটি অংশ একটি হচ্ছে ফিল একটি হচ্ছে স্ট্রোক দেখুন এখানে কালার মোডে আসি এটিকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এই কালার থেকে আমরা দেখুন এই উপরে যে কালারটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে ফিল এটাকে আমরা ইয়োলো করে দিলাম তারপর আসি দেখুন নিচে যেটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে স্ট্রোক এটিকে এখন বন্ধ করা আছে দেখুন এই দুইটি কালারের জন্য নিচে তিনটি অপশন দেখা যাচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে কালার দ্বিতীয়টি হচ্ছে গ্রাডিয়েন্ট তৃতীয়টি হচ্ছে নান এখন দেখুন এই স্ট্রোক কালারটি আমাদের বন্ধ করা আছে এটিকে আমরা কালার করে দেব দেখুন এখানে চালু হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের স্ট্রোকটি একেবারে কম দেয়া আমরা একটু স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দেব টেন দিয়ে দিলাম এবারে আসি স্ট্রোকটির কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দেই কারণ স্ট্রোকটি সিলেক্ট আছে এখন আমরা এখান থেকে রেড দিয়ে দিলাম দেখেন এখানে স্ট্রোকটি এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের একটি অবজেক্টের দুইটি অংশ একটি হচ্ছে স্ট্রোক আর একটি হচ্ছে ফিল মাঝখানে যে ইয়োলো অংশটুকু এটি হচ্ছে ফিল আর সাইডে যে বর্ডারের মতন দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে এই বর্ডারটি হচ্ছে স্ট্রোক তাইলে আমাদের একটি অবজেক্টের দুইটি অংশ থাকে একটি স্ট্রোক আর একটি হচ্ছে ফিল এবারে আসি দেখেন আমরা সিলেকশন টোল সিলেক্ট করে এটিকে একটু নড়াচড়া করাইলাম তারপরে দেখুন এটিকে সাইডে নিয়ে গেলাম এবারে আসি এই রেকটেঙ্গেল টোলস এর ভিতরে দেখুন আরো যেগুলো আছে এটি হচ্ছে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টোলস আচ্ছা তার আগে আসি প্রথমটি যখন সিলেক্ট থাকবে এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা আর্ট বোর্ডের কিংবা আর্ট বোর্ডের বাইরে যদি একটি মাউস দিয়ে ক্লিক করি তাইলে এরকমের একটি ডায়লগ বক্স দেখতে পাবো হাইট ওয়াইড দেখুন এখানে হাইট ওয়াইড দেয়া আছে এখন আসি আমরা যখন বিভিন্ন রকমের কাজ করব সেক্ষেত্রে বিজনেস কার্ড হতে পারে কিংবা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের একটি অবজেক্ট আমাদের নির্দিষ্ট একটি মাপে নেওয়া দরকার হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা এরকমের ক্যান্সেল দিলাম অবজেক্ট এরকমের আমাদের টোলসটি সিলেক্ট থাকা অবস্থা অবস্থায় এখানে যে কোনো টোলস আমাদের সিলেক্ট থাকতে পারে দেখুন আমরা প্রথমটি সিলেক্ট করা আছে এখন এই টোলসটি সিলেক্ট অবস্থায় আমরা যদি আর্ট বোর্ডের বাইরে কিংবা আর্ট বোর্ড আর্ট বোর্ডের উপরে আমরা যদি মাউস দিয়ে একটি ক্লিক করি তাইলে এই ডায়লগ বক্সটি দেখা যাবে ডায়লগ বক্সটির উপরে দেখেন লেখা আছে হাইট ওয়াইড হাইট ওয়াইড এখন আমরা বাড়াতে কমাতে পারবো দেখুন হাইট ওয়াইড দেয়া আছে সিক্সটি এইট পয়েন্ট মানি হচ্ছে মিলিমিটার হাইট ওয়াইড দুই জায়গায় দেখুন মিলিমিটার দেয়া আছে এখন আমরা আমাদের এমন হতে পারে আমরা ইঞ্চিতে নেব কিংবা পয়েন্টসে নেব পিকজেলে নেব সেক্ষেত্রে কি করার দেখুন এটাকে আমরা ক্যান্সেল করে দিলাম এবারে আসি একটু এডিটে যাই দেখুন মেনু বার থেকে মেনু বার থেকে আমরা এডিটে গেলাম এডিট থেকে দেখুন প্রেফারেন্স প্রেফারেন্স থেকে জেনারেল জেনারেলে ক্লিক করলাম এখানে দেখুন জেনারেল থেকে ইউনিটস এখানে অনেকগুলো অপশন আছে আপনি যাবেন ইউনিটসে ইউনিটসে দেওয়ার পর দেখেন যে জেনারেল থেকে মিলিমিটার্স দেয়া আছে এখানে আমরা যদি ইঞ্চি করে দেই সবগুলোই স্ট্রোকেও ইঞ্চি করে দেই তারপর টাইপেও ইঞ্চি করে দেই ইঞ্চি করে ওকে দিলাম এবারে এই টোলসটি সিলেক্ট অবস্থায় যদি আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করি তখন দেখেন টু পয়েন্ট সেভেন অন থ্রি এখানে আই এন দেওয়া আছে মানে ইঞ্চি আবার হাইটেও দেখেন অন পয়েন্ট এইট অন আই এন মানে ইঞ্চি এখন ইঞ্চিতে আসতেছে আমরা এখন নিলে ইঞ্চিতে আসবে এখানে ইঞ্চি দেখিয়ে দিতে পারবো কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের একটি অসুবিধা আছে 
অসুবিধাটা হচ্ছে আমরা যদি জেনারেলে গিয়ে এডিট থেকে জেনারেলে গিয়ে ইউনিটস থেকে যদি ইঞ্চি দেখিয়ে দেই সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন কাজ করব আমাদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবজেক্ট দরকার হতে পারে আমরা যখন একেবারে ক্ষুদ্র একটি অবজেক্ট নিব সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের ইঞ্চি সেভ দেয়া থাকে সেটিংসে ইঞ্চি দেয়া থাকে তাহলে আমরা 1 ইঞ্চি বাই 1 ইঞ্চির বেশি ছোট আর করতে পারবো না যদি আমাদের এখানে পয়েন্টস দেওয়া থাকে তাইলে একেবারে ক্ষুদ্র একটি অবজেক্ট আমরা নিতে পারবো ওকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে ক্যান্সেল করে দেই ক্যান্সেল করে দিয়ে এডিট থেকে প্রেফারেন্সে গেলাম প্রেফারেন্সে গিয়ে আমরা জেনারেল ক্লিক করলাম ইউনিটসে গেলাম ইউনিটসে গিয়ে এখানে পয়েন্ট সিলেক্ট করে দিলাম পয়েন্ট যদি সিলেক্ট করা থাকে সবগুলোতে তাহলে আমরা একেবারে ক্ষুদ্র একটি অবজেক্ট নিতে পারবো এখন আসি যদি এরকমের সেটিংস থাকা অবস্থায় আমাদের ইঞ্চিতে একটি অবজেক্ট নেওয়া দরকার হয় সেটারও একটি অপশন আছে দেখুন এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় যদি আমরা মাউস দিয়ে খালি জায়গায় একটা ক্লিক করি এখন যদি আসেন আমাদের যদি এমন দরকার হয় এখানে ফাইভ ইঞ্চি একটি অবজেক্ট দরকার যার ওয়াইড দরকার ফাইভ ইঞ্চি ফাইভ আই এন দিয়ে দিলাম তারপরে আসি হাইটে হাইটে আসার সাথে সাথে দেখেন তিনশো ষাট পিটি মানে পয়েন্টস তিনশো ষাট পয়েন্টস মানে ফাইভ ইঞ্চি সমান সমান তিনশো ফাইভ পয়েন্ট খেয়াল করুন ও অটোমেটিক এটাকে নিয়ে নিছে আর কি পয়েন্টে নিয়ে নিছে আপনার ফাইভ ইঞ্চিকে অটোমেটিক পয়েন্টে নিয়ে নিছে মানে ফাইভ ইঞ্চি সমান সমান তিনশো ষাট পয়েন্ট আবার খেয়াল করুন আমরা ফাইভ দিলাম ফাইভ দিয়ে আই এন দিলাম এখন যদি এখানে দেখুন হাইটেক চলে আসলাম চলে আসার পরে এটি ফাইভ ইঞ্চি সমান সমান তিনশো ষাট পয়েন্ট দেখুন তিনশো ষাট পিটি তার মানে হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চি সমান সমান তিনশো ষাট পয়েন্ট এখানেও ঠিক দেখুন আমি হাইটে যদি তিন ইঞ্চি দিতে চাই তিন আই এন থ্রি ইঞ্চি দিলাম তারপর খালি জায়গায় অথবা ওয়াইডে ক্লিক করলাম দেখুন দুইশো ষোলো পিটি মানে তিন ইঞ্চি সমান সমান দুইশো ষোলো পিটি ওকে এবারে আমরা ফাইভ ইঞ্চি ওয়াইড তিন ইঞ্চি হাইটে একটি অবজেক্ট নিলাম যদি আমাদের এরকমের দরকার হয় অবজেক্টটি আমরা এখন সিলেকশন টুলস দিয়ে সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিলাম এটিকে আমাদের দরকার নাই আসুন মাপটা কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিলাম কিভাবে একটি অবজেক্টের মাপ নিব আমরা আমাদের বিভিন্ন মাপের অবজেক্ট দরকার হতে পারে সেক্ষেত্রে ঠিক এরকমের মাপ দিয়ে আমরা একটি অবজেক্ট নিয়ে নিতে পারব ওকে ক্যান্সেল দিলাম তারপরে আসি দ্বিতীয় টুলসটি রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল টুলস রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল টুলস দ্বিতীয়টি যখন সিলেক্ট করলাম দেখুন আমি একটি অবজেক্ট যখন নিচ্ছি তখন চারপাশে রাউন্ড দেখা যাচ্ছে আর প্রথমটি যখন নিচ্ছিলাম তখন এটি রাউন্ড ছিল না এখন রাউন্ডের ব্যাপারে আরেকটি ব্যাপার দেখাই আমাদের রাউন্ড অবজেক্টগুলো বিভিন্ন কাজে দরকার হয় দেখুন রাউন্ডটির যদি আমরা ফিল ফিলটি চালু রাখব আর স্ট্রোকটি বন্ধ করে দেব স্ট্রোকটি যদি বন্ধ করে দেই তাইলে দেখুন এরকমের চিকন আমরা ওয়েবসাইটে যখন ঢুকি বিভিন্ন রকমের এরকমের দেখুন ওয়েবসাইটে যে অবজেক্টগুলো দেখা যায় এরকমের যে বিভিন্ন অপশন দেখা যায় সেক্ষেত্রে অনেকেরই পছন্দের ব্যাপার হচ্ছে এরকমের রাউন্ড অবজেক্ট ঠিক আছে এবারে আসুন সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে এটাকে ডিলিট করে দিলাম এটাকেও ডিলিট করে দিলাম এবারে দেখেন যদি রাউন্ড অপশনটা সিলেক্ট করে আমরা যদি মাউস দিয়ে এভাবে ড্রাগ করি মাউসটা ছেড়ে দিলে তাইলে আমাদের এরকমের একটি অবজেক্ট তৈরি হবে কন্ট্রোল জেড দিলাম যদি আমরা মাউসটিকে এবারে না ছাড়ি না ছেড়ে দেখুন আপনার কিবোর্ডে অ্যারো চিহ্ন আছে ডানে বামে এবং উপরে নিচে অ্যারো চিহ্ন এই অ্যারো চিহ্নগুলোতে যদি ক্লিক করি দেখুন এভাবে ধরে মাউসটা ধরে রাখা অবস্থায় যদি অ্যারো চিহ্ন উপরের দিকে উপরে ক্লিক করি দেখুন আমাদের রাউন্ড বাড়তেছে ওকে আবার যদি নিচের দিকে ক্লিক করি দেখুন রাউন্ড কমতেছে দেখুন একটা একটা ক্লিক করে দেখুন রাউন্ড কমতেছে চেপে ধরে রাখলে এভাবে কমতে থাকবে একেবারে রাউন্ড থাকবে না চতুর্ভুজ হয়ে যাবে ওকে আমরা আমাদের যতটুকু রাউন্ড দরকার রাউন্ড যদি আমাদের বেশি দরকার হয় বেশি নিয়ে নেব যদি কম দরকার হয় কম নিয়ে নেব যতটুকু রাউন্ড দরকার রাউন্ড করে নিতে পারব এভাবে একটি রাউন্ড অবজেক্ট আমরা নিতে পারি ফিল্ডটি চালু করে দিলাম ওকে এবারে আসুন 
এই অবজেক্টটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায়ও আমরা যদি আর্টবোর্ডের খালি জায়গায় অথবা আর্টবোর্ডের বাইরেও যদি একটা ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমাদের একটি ডায়লগ বক্স আসবে দেখেন রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল আমরা যদি এখন এখানে একটি রাউন্ডেড অবজেক্ট নিতে চাই তার মাপ যদি হয় ওয়াইড যদি হয় ফাইভ ইঞ্চি ফাইভ আই এন দিলাম দেখুন তারপর হাইটে যখন আসলাম ওর মতন ও তিনশো ষাট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি সমান সমান তিনশো ফাইভ তিন ইঞ্চি সমান সমান তিনশো ষাট পয়েন্ট এটা নিয়ে নিছে তারপর যদি আমরা এটির হাইট দেই টু ইঞ্চি আই এন দেখুন তারপর এখানে একশো চৌচল্লিশ পয়েন্ট মানে টু ইঞ্চি সমান সমান একশো চৌচল্লিশ পয়েন্ট এটা নিয়ে নিছে তারপর এখান থেকেও কর্নার রেডিউস থেকে আমরা রাউন্ড কি ধরনের কতটুকু রাউন্ড হবে সেটাও দিয়ে দিতে পারবো ইচ্ছে করলে আমরা দুই ইঞ্চি রাউন্ড হবে আমাদের সেটা দিয়ে দিলাম তারপর ওকে দিলাম দেখুন একটা অবজেক্ট তৈরি হয়েছে যার ওয়াইড হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চি হাইট হচ্ছে টু ইঞ্চি রাউন্ড হচ্ছে টু ইঞ্চি ওকে এভাবেও আপনি নিতে পারবেন আবার মেনুয়ালি এখানে এটাকে সিলেক্ট করে মাউস দিয়ে ড্রাগ করে দেখুন এটাকে যত খুশি বড় হাইট ওয়াইড যেভাবে দরকার আপনি নিতে পারবেন পরিমাণ মতন তারপর উপরে নিচে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আপনার রাউন্ড বাড়াতে কমাতে পারবেন সিলেকশন টোলসটা সিলেক্ট করি এটাকে ডিলেট করে দেয় এটাকেও ডিলেট করে দেয় আমরা উপরে শুধু এটাকে নিয়ে রাখলাম ওকে এবারে আসি দেখুন এখানে ইলিপস টুলস ইলিপস টুলসটা সিলেক্ট করলাম এখন দেখুন একটা সার্কেল হচ্ছে এটাকে যদি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমরা শিপ ধরে নেই তাইলে আর আমাদের সাইজটা নষ্ট হবে না ঠিক সমানভাবে একটি সার্কেল তৈরি হবে এবারে এই সার্কেলটি নিলাম সার্কেলের ক্ষেত্রেও একই রকম আপনি যদি সার্কেলটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে খালি জায়গায় একটি মাউস দিয়ে ক্লিক করেন তাহলেও সার্কেলের হাইট ওয়াইট চলে আসবে আপনি ইচ্ছা করলে এখান থেকে হাইট ওয়াইট দিতে পারবেন আপনার মতন আপনার যতটুকু হাইট ওয়াইট দরকার দিয়ে ওকে দিলেই ঠিক একটি সার্কেল তৈরি হবে এটিকেও আমরা ডিলিট করে দিলাম ওকে এবারে আসি দেখুন সিলেকশন টোলসটি সিলেক্ট করলাম এটাকে আমরা সাইটে রেখে দিলাম এবারে আসি তৃতীয়টি তৃতীয়টি হচ্ছে পলিগন টোলস পলিগন টোলসটি আমরা সিলেক্ট করলাম পলিগন টোলসটি সিলেক্ট করে যদি নেই দেখুন এখানে চতুর্পাশে কয়েকটি ঘর দেখা যাচ্ছে এই ধরনের অবজেক্ট আমাদের বিভিন্ন সময় দরকার হয় এখন আমরা যদি এই সাইটগুলো বাড়াতে কমাতে চাই সেক্ষেত্রে দেখুন আমরা যদি এই টোলসটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় খালি জায়গায় বা আর্টবোর্ডের বাইরে খালি জায়গায় একটা ক্লিক করি তাইলে এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে এখন আমরা এই যে অবজেক্টটি নিয়েছি এটার ভিতরে ছয়টি সাইডস দেখা যাচ্ছে দেখেন সিক্স এখানে সিলেক্ট করা আছে আমরা যদি নতুন যেটি নেব নতুন একটি নেব সেটার ভিতরে যদি আমাদের তিনটি দরকার হয় তিনটি দিতে পারি যদি দুইটি দরকার হয় দুইটি দিতে পারি ইচ্ছে মতন দিতে পারি এখানে দশটি পনেরোটি বিশটি পঞ্চাশটি দিতে পারি কোনো ব্যাপার না আমরা এখানে যদি তিনটি দেই দেখেন তিনটি দিলাম ওকে দিলাম একটা ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে এখন সাইড হচ্ছে আমাদের তিনটা ওকে সিলেকশন টোলস দিয়ে এটিকে নিয়ে আসলাম এবারে যদি এমন হয় যে আমরা এটিকে সিলেক্ট করে মাউস দিয়ে ড্রাগ করলাম দেখুন তিনটি কোন দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমরা বাড়াতে চাই দেখুন আমাদের কিবোর্ডের যেটি আগেও বলছি দেন কিবোর্ডের উপরে নিচে যেন অ্যারো চিহ্ন এটাকে যদি ক্লিক করি দেখুন একটা একটা ক্লিক করবেন একটা একটা সাইড বাড়বে এভাবে বাড়াতে বাড়াতে আপনি পুরো একটি সার্কেলের মতন তৈরি করতে পারবেন আপনার যতগুলো দরকার নিয়ে নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে আমরা কমাই দেখেন কমানোর পর একেবারে তিনটি পর্যন্ত চলে আসবে আমরা ইচ্ছে করলে চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি আমাদের যতগুলো সাইড দরকার আমরা এভাবে নিতে পারব ওকে এটাকেও আমরা ডিলিট করে দিলাম সিলেকশন টোল সিলেক্ট করে এটাকেও আমরা ডিলিট করে দিলাম এইটাকে সিলেক্ট করে আমরা সাইটে রেখে দিলাম এবারে আসি দেখুন এখান থেকে আরেকটি টোলস স্টার টোল দেখেন স্টার টোলসটিও আমরা সিলেক্ট করে নিলাম তারপর দেখুন এখানে আসার পর তিন দুই পাঁচটা আমরা সাধারণত স্টার বলতে ফাইভ স্টার কেই বুঝি পাঁচটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে ওকে 
পাঁচটা কোন দেখা যাচ্ছে মানে ফাইভ স্টার এখন এটাকেও আমরা এই টোলসটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় খালি জায়গায় মাউস দিয়ে ক্লিক করলে এ ধরনের একটি অপশন আসবে ওকে এখান থেকেও আমরা বাড়াতে কমাতে পারি এখানে যদি পয়েন্ট দেই চারটা পয়েন্ট দেই এই রিডিউস দিলাম অন ইনসি আই এন এখন যদি ওকে দেই দেখুন কেমন হয় ওকে আমরা এভাবে বাড়াতে কমাতে পারব বিভিন্ন রকম আপনি এখান থেকে এরকমের রাইট বাটনে ক্লিক করে এই চারটা অপশন বাড়াবেন কমাবেন দেখবেন যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন আপনি পাবেন আমরা এটাকে ক্যান্সেল দিলাম আরও একটি বিষয় দেখি সেটি হচ্ছে এখন যদি এই স্টারটি নেওয়ার সময় আমরা এরকমের নেই দেখেন আমরা চারটি কোন দেখতে পাচ্ছি এখন যদি আমরা বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে অ্যারো চিহ্ন সেই কিবোর্ডের উপরে নিচে অ্যারো চিহ্ন যদি দেই দেখেন আমাদের একটা একটা করে পয়েন্ট বাড়তেছে ওকে পয়েন্ট দেখেন একটা একটা করে পয়েন্ট বাড়তেছে আবার যদি নিচের দিকে দেই দেখেন একটা একটা করে কমতেছে সেক্ষেত্রে তিনটা পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা আসতে পারবো ওকে এবার বাড়াতে পারবো কমাতে পারবো আমাদের যতগুলো স্টার দরকার ততগুলো আমরা স্টার নিতে পারবো ওকে তিন দুই পাঁচটা আছে আমরা ছয়টা নিলাম সাতটা নিলাম এখন এটাকে সেভেন স্টার বলে ওকে সিলেক্ট করে এটাকেও ডিলিট করে দিলাম এটাকেও ডিলিট করে দিলাম স্টারটিকে নিয়ে আমরা সাইডে রাখলাম এবারে আসি দেখেন নিচে ফ্লেয়ার টোলস ফ্লেয়ার টোলসটা সাধারণত আমি কখনোই ব্যবহার করি না গ্রাফিক্সের কাজে এটিকে যদি আমি কখনো মোশন গ্রাফিক্সের কাজ করি সেক্ষেত্রে ফ্লেয়ার টোলস ব্যবহার করি তারপরও দেখাই এটি হচ্ছে আসলে আমরা যে রিফ্লেকশন দেখি সান রিফ্লেকশন বলতে পারেন বা বিভিন্ন ধরনের আলোর যে রিফ্লেকশন রিফ্লেকশনটাকে বোঝানোর জন্য সাধারণত এই ফ্লেয়ার টোলসটাকে ব্যবহার করা হয় মানে আলোটাকে আপনি আলোর রিফ্লেকশনটাকে দেওয়ার জন্য বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ডিজাইনের ক্ষেত্রে এ ধরনের দরকার হতে পারে যে আলোর রিফ্লেকশনটা আপনি বুঝাবেন সেক্ষেত্রে ফ্লেয়ার টোলস ব্যবহার করতে পারেন ফ্লেয়ার টোলসের ক্ষেত্রেও আপনি যদি এখন এটার মাউস দিয়ে একটা ক্লিক করেন এটার উপরে ডাবল ক্লিক করেন ফ্লেয়ার টোলসের অপশনটা ফ্লেয়ার টোলসের ডায়লগ বক্সটা আনার ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট ফ্লেয়ার টোলসটা সিলেক্ট করে আপনি এটার উপরে মাউস দিয়ে যদি ডাবল ক্লিক করেন তাইলে আপনার ডায়লগ বক্সটি আসবে সেক্ষেত্রে এখান থেকে আপনি বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করে ফ্লেয়ার টোলসের ব্যবহার করতে পারেন ওকে দিলাম ওকে সিলেকশন টোলস সিলেক্ট করলাম আমরা ফ্লেয়ার টোলস ডিলেক্ট করে দিলাম সবগুলো ওকে এবারে আসি আমাদের এই টোলসগুলো সবই দেখা হলো ওকে okay.